നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ നല്ല മഴ അടിപൊളി മഴയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈൻ മേ ലൈഫ് ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇവരൊന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി പറഞ്ഞോ പറയാ നല്ല തണുപ്പാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ സത്യാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എന്താ പറയാ രാത്രി മുഴുവൻ തണുത്തിട്ട് അറിയണേ ഇല്ല അപ്പൊ ചുമ രണ്ടും മൂന്നും പൊതപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് മൂടി പൊതച്ച് കിടക്കണേ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടല്ല ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് ലഞ്ച് റൊട്ടീൻ കാണിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തണില്ല ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാടൻ ഊട് നാടൻ ഊട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഊണ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഈ മഴയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചോറ് നല്ലൊരു ഊണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോക്ക് പോവാം അല്ലെ അച്ഛമോനെ വീഡിയോക്ക് പോണേറ്റ് മുമ്പ് അവരോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയോ അതൊക്കെ ചെയ്തോളോട്ട അച്ഛമ്മ പറയണൊക്കെ ചെയ്തോളോട്ട അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ലഞ്ച് റൊട്ടീൻ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പാടം കാണിച്ചില്ലല്ലോ പാടത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പം ഇതിനും ഇങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറിയത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറും ഇനിയിപ്പോൾ മഴ നിർത്താണ്ട് പെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി 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 വരും അപ്പോൾ അടുത്ത് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പിടുത്തക്കാരാണ് തോന്നുന്നു മീൻ പിടുത്തമാണ് വിൽപ്പനയാണ് മറിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടനിന്ന് കായൽമേ മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഊണ് മതി എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആൾ അടങ്ങിയിരുന്നതാണ് ആട്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കായലിനെ ഇതേ ആ നമ്മളെ പച്ച കളർ തിണ്ട് പോലെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെയൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വെള്ളം അവിടെ താഴെ ആയിരുന്നു വെള്ളം ഇന്നിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു വര പോലെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ അതൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി മഴ പെയ്യാണ് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും രാത്രി നല്ല മഴ പെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നാളത്തെ ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരെ ചെടികളൊക്കെ കാണാൻ എന്തൊരു രസമല്ലേ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇലകളും ഈ ചെടിയുണ്ടോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമ്മൾ നമ്മളിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും അറിയണേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നോണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഊണ് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോ വേണ്ടി പോണത് മുരിങ്ങക്കായ കറിയാണ് മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുള്ള കറി പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടി നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി പിന്നെ ഇതുവരെ ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കേബേജ് വറുത്തത് കേബേജ് ഫ്രൈ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ തക്കാളി കറി പരിപ്പിടാതെയും വയ്ക്കാം പരിപ്പിട്ടിട്ടും വയ്ക്കാം അപ്പം എനിക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറികളിൽ പരിപ്പുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു ആ ഒരു അടുപ്പ് ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പരിപ്പെടുക്കാറ് സാമ്പാറിക്കും മറ്റെന്ത് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിക്കും എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു അടുപ്പ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പരിപ്പെടുത്തിട്ട് കഴുകി കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് എന്താ മുരിങ്ങക്കോലും പിന്നെ ഒരു ത
ഒന്നുകൂടെ ഒരു വിസിലും കൂടെ വയ്ക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേവാനായിട്ട് വിസിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് അടുത്ത വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടി വെച്ച നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ചിരകി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എന്ത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് വയറിനൊക്കെ ഒരു ഇത് വരും ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നാല് മണി കുരുമുളക് അരയ്ക്കണ നേരത്ത് അതിലിടണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണി കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇതിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കൈ കൈപ്പിടിയോളം കൈപ്പിടി അല്ല എന്താ പറയുക ഒരു നാലഞ്ച് മണി ജീരകം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് കറിക്കൊരു നല്ലൊരു മണവും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിസിലും കൂടെ വന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാൽ പിരിയണ പോലെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് കൊടുക്കും തേങ്ങ അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കൂടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ നന്നായി തിളച്ച് വരണ വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഓഫാക്കി എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് വറവിടാം വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചെറിയ ഉള്ളി ഉലുവ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉലുവ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തോണ്ട് ഉലുവ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തില്ല പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ എടുക്കണേ അപ്പോൾ ആ കളർ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുവപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തരി സാധാരണ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വറവ് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തക്കാളി മുരിയക്കായ പരിപ്പിട്ട കറി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയില്ലേ സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ പുളി അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പുളി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണച്ചാൽ ഇത്തിരി പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തക്കാളി തന്നെ പുളി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും പുളിക്ക് പുളിയോട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി വറവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഉപ്പേരി മിഴുക്ക് വരട്ട് ഉണ്ടാക്കണേറ്റ് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കേബേജ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ കേബേജും പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ വെണ്ടക്കായ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് കഴുകണ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചീത്ത കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറി കഴുകണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളം തുറന്നിട്ട് പച്ചക്കറി കഴുകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുത്രേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കേബേജ് മസാല പറ്റുകയാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മൈദയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ
ഫ്രൈന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ക്യാബേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പേരി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ ക്യാബേജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വിഭവമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്താ ഗുണമല്ലേ വെച്ചാൽ ക്യാബേജ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പോലും ഇല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത് വറുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാബേജ് ആണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറി 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 പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി തോരനൊക്കെ ആണല്ലോ ക്യാബേജ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുക നല്ല ഫ്രൈ ആയി ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മസാല സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്കായ അതായത് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് നമുക്കതിനൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി വേണം സബോളി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെണ്ടക്കായ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും സബോളയാണ് ഇടാറ് കേട്ടോ വെളുത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ സബോള ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാ ഒരു സബോളയുടെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പം ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ഒരു സബോളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല കറുപ്പ് കളറായിട്ടാവും ഇരിക്കുക മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്തുമൊക്കെ ഞാൻ പാചകം തുടങ്ങിയ കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് എത്ര വിചാരിച്ചാലും ആ കളർ കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ തീരെ കിട്ടില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കളറോ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നല്ല കറുപ്പ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏട്ടൻ അമ്മയുടെ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ ഒരു ഫാനാണ് ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് രാത്രി അവിടെ നിൽക്കാറുള്ള സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അമ്മ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എന്ത് എന്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാമെന്ന് അറിയുമോ അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വെണ്ടക്കായ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഏട്ടൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക വെണ്ടക്കായും ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഏട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പരാതി കേൾക്കാറുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതേപോലെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ പഠിച്ചു അമ്മയുടെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള നല്ല കറുപ്പ് കളറുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും പഠിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏട്ടൻ എൻ്റെ മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ ഫാനാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി സബോളൊക്കെ കെട്ട് നന്നായി വരട്ടി ഉപ്പും ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും ഞാൻ മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പം നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെണ്ടക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒട്ടലൊക്കെ നന്നായി മാറിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അട ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെണ്ടക്കായ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് വരും വേണം പക്ഷെ കുഴഞ്ഞിങ്ങനെ അളിവിളി ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പോവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് വേണേ ആൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുറിച്ച പോലെ തന്നെ വേണം അതാണ് ഏട്ടൻ ഇഷ്ടം പക്ഷേ എൻ്റെ മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിടക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലാതെ ചില നേരത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരമാവധി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുപ്പ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ്
അപ്പം ഇത് എനിക്ക് നമ്മൾ അന്ന് നെല്ലിക്ക പച്ച നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അത് നമ്മുടെ വ്യൂവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം അപ്പം അതിന് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ഒരു നാല് നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇതേപോലെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി വെച്ച് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടി വെക്കണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവനാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുക അലങ്കരിച്ച് വെച്ചെന്നത് സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല വരട്ടി വെച്ച നമ്മുടെ കേബേജ് ഫ്രൈ അതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 ഏതാക്കിയിട്ടല്ലേ മുറിച്ചത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ എന്നാലാണ് അത് കാണാൻ രസം ഉണ്ടായിരിക്കുക വേറൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ബോളാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഉരുള ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇടരുത് ഇതേപോലെ വേറിട്ട് വേറിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വറുത്തിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേബേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് നന്നായി ഡ്രൈ ആവും അപ്പം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു അക്കിടി പറ്റി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാർ ചതിച്ചു കറണ്ട് പോയി കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയതാണേ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വറുത്തത് ഇത്തിരി കരഞ്ഞു പോയി ബാക്കി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ ആ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം കറുപ്പ് കളറിലില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാർ പഠി പറ്റിച്ച പണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കുറ്റമല്ല നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ ഊൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വിളമ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കണത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ തിക്കുന്നതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കും ഏട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വിളമ്പി കൊടുക്കേണ്ട താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളു ഊണ് കഴിച്ചു പിന്നെ അവർക്ക് ക്യാമറ വയ്ക്കാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഊണ് കഴിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഒന്നിനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്ളോഗിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉപ്പിലിട്ടതും നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അച്ചാറും ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഇത്തിരി മുളകൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഊണ് ആർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഊണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരമായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ഊണ് കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാ